I'll be so glad when, when, when the oh, sun go down. When the sun go down, I'll be so glad. Hey maman, c'est quoi ce bateau là-bas C'est qui ces gens qui nous arrachent de nos parents L'histoire de l'esclavage au Texas est aussi tumultueuse que celle de l'État lui-même. Nous étudierons cet objet en suivant l'histoire de la plantation Werner Hogg que nous sommes allés visiter et qui est située dans le Brazerios County actuel. Bien avant l'arrivée des Blancs, le territoire du Texas actuel était habité par de nombreuses nations amérindiennes. Le peuple Karankawa, par exemple, établissait souvent ses campements sur les rives de la rivière Warner Creek, où se construira plus tard la plantation et on retrouve régulièrement des vestiges de leur fréquent passage. Le nom Texas vient d'ailleurs de l'amérindien cadeau « terras » qui signifie « allié » ou « ami ». Les tribus étaient nomades et se faisaient souvent la guerre, réduisant leurs prises ennemies à l'esclavage. Cette coutume a perduré jusqu'au début du XIXe siècle. Les captivités narratives sont les souvenirs de ces esclaves blancs une fois rendus à la liberté. Dans le livre d'Evelyne Brizoupelen, de graines de cacao, lu pendant l'été entre la classe de 5e et 4e, les esclaves transportés jusqu'au continent américain depuis l'Afrique pendant les premiers siècles de la traite atlantique arrivent très peu sur le territoire du Texas actuel, qui reste encore peu colonisé par les Blancs, appelés ici, selon leurs origines, anglos, hispaniques ou latinos. En 1821, le Mexique devient indépendant de l'Espagne et veut peupler ce territoire mexicain du Nord. Les familles se voient attribuer des terres pour coloniser ce territoire encore majoritairement peuplé d'Indiens. L'esclavage y est théoriquement interdit, mais les premiers colons à qui le Mexique donne des terres pour peupler ce territoire arrivent souvent avec des esclaves. Slavery began in 1821 in the colony of somebody named Austin. Texas belonged to Mexico, and Mexico belonged to Spain, and Spain did not rely on slavery, uh, and Me Mexico was against slavery, while Texas was for slavery. In 1836, uh, Texas claimed its independence, uh, and in 1846, uh, the Texas joined the U.S. In, a uh, in Brazoria County, 70% of the population Uh, with slaves in 1850. The story of Varner Hog Plantation begins with pioneer settler Martin Varner and his family. They brought enslaved people on the long journey to Texas. I, I can just only imagine the emotions that they went through and the pain they felt and the loneliness of leaving all your loved ones uh, behind and having to start over. En 1824, la famille Varner vient de Virginie avec deux esclaves et construit la plantation sur ces terres données par Stephen Austin. Ils y élèvent du bétail et construisent une distillation de rhum. En 1834, les Varner vendent la plantation aux Patton, qui viennent du Kentucky avec leurs esclaves. Le nombre d'esclaves grandit de 40 à 60. Ils construisent de nouveaux bâtiments pour transformer la canne à sucre. Les esclaves étaient considérés comme la propriété de leur maître parce qu'ils étaient noirs. Ils étaient considérés comme des objets. Leur état de propriété était renforcé par la violence et la maltraitance. Entre 40 et 60 esclaves ont vécu et travaillé sur la plantation qui était avant appelée Patton Place. Avec des briques faites à la main, ils ont construit la maison de la plantation, le fumoir, les raffineries de sucre et leur propre habitation. Quelques esclaves travaillaient en tant que domestiques en fournissant des services pour, la, pour les familles de leurs maîtres. Ils étaient appelés les esclaves de la maison, et même si leur travail semblait plus facile que ceux qui travaillaient dans les champs, d'une certaine façon, ils ne l'étaient pas. Ils étaient tout le temps sur le, sous le contrôle de leur maître et ils pouvaient être appelés au service n'importe quelle heure. Ceux qui travaillaient euh, à la maison avaient beaucoup moins d'intimité que ceux dans les champs. Donc comment était la vie privée et sociale d'un esclave Les familles étaient séparées. N'importe quel maître avait le droit de vendre le mari et la femme, les parents de ses enfants et les frères des sœurs. La vente, de, la vente des enfants de leurs parents était encore plus commune. Beaucoup d'enfants qui vivaient dans la maison du propriétaire grandissaient qu'avec un parent ou avec aucun parent. Seuls les maîtres décidaient, déci, décidaient si l'esclave pouvait ou non visiter sa famille. Beaucoup d'esclaves devaient partager leur maisonnette 
qui avait qu'une pièce avec un membre de la famille ou des esclaves qui n'avaient euh, pas le même sang. Des enfants qui avaient entre 7 et 10 ans étaient séparés de leur famille et étaient envoyés dans d'autres maisonnettes. Les esclaves ne pouvaient pas se marier dans, au, dans aucun des états aux états unis Donc c'est quoi la différence entre un esclave qui travaille dans les champs et un esclave qui travaille dans les maisons Donc les esclaves qui travaillent sur les champs travaillaient de l'aube au coucher du soleil et ils ramassaient des chambres, chanvres, et donc des chanvres c'est une plante, et, et du coton. Les esclaves qui travaillaient dans les maisons, euh, dans les maisons des maîtres, étaient plus respectés et étaient mieux nourris et avaient des vêtements euh, plus confortables. Et euh, les esclaves des maisons vivaient dans la maison du maître et les esclaves qui travaillaient dans les champs, ils vivaient dans des petites euh, maisonnettes. What was the private and family life of a slave? Families were split. Any owner was free to sell husbands from wives, parents from children, and brothers from sisters. The sale of children from parents was even more common. Many children who live on slave households grew up without one parent or neither of their parents. The masters are the only ones to say when slaves can visit their families. Many slaves had to share their single room cabins with relatives or even unrelated slaves. Even on model plantations, plantations, children between the age of 7 and 10 were taken from their parents and sent to live in separate cabins. Slaves could not legally marry in any American state. How did field and house slave differ? Field slaves work from dawn to sunset. Field slaves harvested hemp, a plant, and cotton. A house slave had more respect than a field slave. House slaves get better food and better clothing. The house slaves lived in with the plantation owner and the field slaves lived in shabby shacks. Tout est fait pour que les esclaves perdent leurs racines africaines. Ils sont rebaptisés, les familles sont séparées. Néanmoins, la culture se transmet au travers de la religion, le vaudou, et surtout la danse et la musique. La musique noire américaine est très marquée par les instruments et les percussions africaines. I want you to marry me, Eliza Jane. Oh, Eliza, Eliza Jane. Oh, Eliza, Eliza Jane. Oh, Eliza, Eliza Jane. Oh, Eliza, Eliza Jane. All right, thank you very much. <laughs> de plusieurs manières, en le frottant, en le tournant ou en le soupouant. On peut le jouer bas, moyen ou fort. Le chéquéré est léger et on peut se déplacer sur scène avec. C'est un instrument à percussion rythmique. D'accord. avec les doigts ou avec des baguettes. Ils sont utilisés en Afrique, en Europe et un peu partout dans le monde. On a différents types de tambours. On a le tambour parlant, c'est un instrument qui est utilisé euh, en Afrique de l'Ouest. On a le tambour aussi euh, chez les militaires, même dans l'armée. Et on a, le, on a certains tambours utilisés par des populations indiennes. Donc les, les voisins, les, les, les villages qui sont côte à côte, euh, communiquer par le tambour d'appel. Quand il y a un décès, ou bien quand il y a... Quand il y a euh, 
Il y a des cérémonies, des cérémonies de qu'on appelle Le mariage. Le tambour parleur peut dire comme ça. Euh, S'il vous plaît. Donc sur le tambour, le, 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 celui qui joue dit S'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez venir ce soir Il y a le chef du village qui vous convoque. Et automatiquement, ceux de, du village voisin reçoivent euh, le message. Euh, le message. C'est comme ça qu'on a communiqué avant dans, dans, dans le village. Ah, donc en fonction du rythme. Voilà. On a... Certains anciens esclaves qui s'étaient échappés avant la guerre étaient très actifs dans les mouvements abolitionnistes du Nord. Ainsi, Frederick Douglass, qui avait fui de Maryland en 1830, avait fait avancer la cause de l'abolition avec son « slave narrative » et ses talents d'orateur. Un autre exemple, Harriet Truman, la célèbre Moïse Noire, qui fit évader des centaines d'esclaves sur les Underground Railroad, participe elle aussi à la victoire du Nord sur le Sud pendant la guerre civile. Comme des centaines d'autres, elle, es elle espionne dans le Sud, beaucoup de sudistes ne se doutant pas que leurs domestiques et leurs esclaves puissent être capables d'une pensée politique et indépendante. Après la guerre civile, l'esclavage est aboli en 1863. Il faut attendre 1865 pour le Texas deux ans après l'émancipation des esclaves dans le reste de l'Union. Les premières années, période appelée la reconstruction, ont été porteuses de beaucoup d'espoir. Ceux qui le peuvent partent dans les villes et se regroupent dans des quartiers appelés « Freedman's Town ». En 1920, ce quartier de Houston regroupait un tiers de la population de la ville avec 85 000 habitants. D'anciens esclaves comme Frederick Douglass sont élus à Washington et militent pour faire avancer les droits des Afro-Américains. D'autres retrouvent les fers. Les cabines des esclaves de la plantation Warner Hall sont transformées pendant un temps en prison. En effet, le 13e amendement de la Constitution permet d'enfermer des criminels pour des raisons de vagabondage. Plus tard, le pétrole est découvert sur la plantation qui devient un ranch. Les cow-boys sont pour la plupart des afro-américains, parfois d'anciens esclaves. Les espoirs d'égalité disparaissent à mesure que la ségrégation s'installe dans les États du Sud. Recently, there have been many controversial topics in the U.S. 
regarding the rights of black citizens. You've probably heard of Black Lives Matter protests and the wage gap between black and white people. However, despite what most sources may tell you, these problems aren't anything new and originate from the Jim Crow laws. The Jim Crow laws were made in the 1880s and legalized segregation of black and white people and took away many of black people's rights. Even its name has a racist connotation as it's believed to come from the song Jump Jim Crow, where black people were depicted in the typical slave manner. Although the Jim Crow laws were abolished in the Civil Rights Act of 1964, its ideas still continue on today in the form of brutality, corrupt voting rights, and lower pay. When I say brutality today, the main problem is specifically police brutality. In 2015, 258 black people were killed by US police. However, in the worst year of Jim Crow, 161 black people were lynched, clearly showing that there's been some escalation since then. The next issue I'd like to address are corrupt voting rights. During the Jim Crow laws, in most states, black people were not allowed to vote. However, in the states that they were, they'd usually be physically abused or even killed for voting. However, today, the problem is mainly a government issue, just as how black people weren't allowed to vote in most states. In 2012, laws were passed that made voting now require a government-issued photo ID. At the time, 25% of black Americans didn't have this kind of ID. Restrictions were also passed on community voter registration drives, as well as early voting, which people of color are twice as likely to vote using. The, the last issue I'd like to address is lower pay for black people. Of course, when the Jim Crow laws were in place, because of all the racism going around, black people would end up being paid much less than white people. That issue continues on to this day. The EPI, the Economic Policy Institute, has found that the wage gap today isn't a problem of education or black people not getting the education that they need, but it's a problem of prejudice and black people not being paid enough. In 2015, there was a 26.7% average hourly pay gap between black and white people. So from all the points that I've showed you today, you can tell that America hasn't learned from racism in the past and something needs to be done about it. Thank you. Beaucoup des bâtiments et des traces ont disparu. La tornade de 1900 a balayé les anciennes baraques des esclaves de la plantation et le développement de Houston, peu à peu, fait disparaître les Freedmen Town, dont il ne subsiste aujourd'hui que quelques vestiges. Le Texas, globalement, oublie volontiers ce pan de son histoire. Mais certaines associations et communautés se battent pour continuer à faire entendre la voix de tous ces hommes et ces femmes qui descendent des Afro-Américains. Les historiens comme ceux que nous avons rencontrés à la plantation Werner Hogg, travaillent sur les lieux historiques pour faire connaître leurs histoires. So our first question, Angela, is why is the state of Texas so interested in this plantation? Yes, the state of Texas is very interested in this plantation because first off, the lady who donated the site to Texas is named Miss Ima Hogg, and she gave it to the state of Texas in honor of her father, Governor James Stephen Hogg, who was the first Texas governor actually born in Texas. But she also wanted Texans and anybody who came to visit here to realize that this place was involved a lot with how Texas uh, gained its independence from Mexico and basically its role it had in the Texas Revolution. So Martin Varner, the first man who actually lived here, was part of the Texas Revolution. He fought in the army for the Texas Revolution. And then the Patton brothers, who owned the Saza Plantation, uh, were also involved in the Texas Revolution and were friends with uh, General Sam Houston, who later became Texas's first president as well. And Sam Houston actually brought uh, Santa Ana, the Mexican general here, after he was captured after the Battle of San Jacinto, and he was kept here as a prisoner after Texas won its independence. So this place is very important to the development of Texas history, and that's one reason why uh, the state government thinks we are so important. Un grand mouvement avec des gens issus de toutes les communautés milite pour sauver la Freedman's Town de Houston. L'actualité et le box-office américain montrent que l'Amérique cherche encore comment assumer ce passé et comment accorder sa juste place à la communauté afro-américaine.
Pour s'approprier sa liberté. Pour contrer tous les dangers. Ensemble, faisons-le Espoir sera notre vœu. Ensemble, nous sommes les Toi qui es isolé, ne t'inquiète pas. On va aller Tous avons notre place. Ici, va Pour un instant d'éternité. Suffit de briser la glace. Mais pourquoi Pour le bonheur. Profite encore un instant de cette fuite du temps, ignorant les insultes, ignorant les bagarres. Et dans cette tour de lutte, j'espère ne pas s'en avoir marre S'approprier sa liberté pour contrer tous les dangers. Ensemble, faisons-le Espoir sera notre vœu Ensemble, nous, nous sommes Où Charles Fight faut de ça et câblé, Mathy Peu importe d'où tu viens Peu importe tu le fais bien Tu peux le lire Tu peux l'écrire Alors Smash Crash ce que t'as dans le vent Faut que tu t'arraches de ces espoirs Spie vont commencer à monter à les Vénès Vie Rongé par la haine et la souffrance, obligé de travailler, rêvant de liberté jusqu'à que le soleil soit couché, il n'espérait plus d'autre que... La que la Que la J'avais encore 13 ans quand on m'a capturé. Et puis, ils ont pillé mon village. L'île de Gorée était ma maison. Papa, maman, 
vous me manquez. Passer par la porte du voyage en retour était un cauchemar devenu réalité. Tous les matins, je me réveille avec le ventre vide. Nos maîtres nous traitent comme des nègres. Ma liberté n'est qu'un petit rêve. Être exploité, c'est du coton qu'on utilise. Mon corps est tout brûlé de fer et du soleil. Je ne peux plus dormir parce qu'on m'épuise et le coton m'exploitera jusqu'à ma mort. J'avais encore 13 ans quand on m'a capturé. Et puis, ils ont pilé mon village. L'île de Gorée était ma maison. Papa, maman, vous me manquez. Passer par la porte du voyage sans retour était un cauchemar devenu réalité. Tous les matins, je me réveille avec le ventre vide. Nos maîtres nous traitent comme des nègres. Ma liberté n'est qu'un petit rêve. Être exploité, c'est du coton qu'on utilise. Mon corps est tout brûlé de fer et du soleil. Je ne peux plus dormir parce qu'on m'épuise. Et le coton m'exploitera jusqu'à ma mort.